தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் வருஷம் ஜூன் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி திருநின்ற ஊரில் நான் இருக்கும்போது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு ஏறத்தாழ ஒரு நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பெரியம்மாவில் அதுக்கு ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை நான் பெற்றேன் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஏறத்தாழ ஒரு மாத காலகட்டத்தில் சிஎஸ்ஐ பின்னணிலிருந்து வந்த நான் இந்த பெந்தை குறித்த அனுபவம்லாம் கிடையாது ஒரு தரிசனத்தின் மூலமாக பரிசுத்தாவியினுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் நவம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி நானாக அந்த நாள் குறிக்கவில்லை நானாக ஞானஸ்தான் எடுக்க வாங்கித்தேன் துடித்தேன் அப்போது பெரிய மாணவர்களே அந்த மாதத்தின் முதலாம் நாள் ஞானஸ்தான் ஆராதனை இருந்தது பேர் கொடுத்தேன் ஆச்சரியமாக இருந்தது கணக்கு பார்த்தால் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட சரியாக நாற்பதாவது நாள் ஒரு மாதத்தில் அபிஷேகம் பெற்றேன் நாற்பதாவது நாள் நான் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்டேன் பிரியமானவர்களே அந்த நாட்களில் எனக்கு மூன்று ஆசிரியர்கள் மிகவும் ஒரு ஊக்க சக்திகளாக இருந்தார் எப்போதும் அவங்களோட இருப்பேன் அவங்களோட கூட ஜபிக்க போவேன் அப்போவுமே எனக்கு மிஷினரி ஆகணும் உடனே ஒரு பெரிய வாங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிஷினரி ப்ரேயர் பேண்ட் குழுவில் சேர்ந்து ஜபிப்பேன் அந்த ஜனவரி மாதமே நான் ஊழியத்துக்கு மிஷினரியாக போயிடணும் அப்படின்னு துடித்தேன் தூத்துக்குடியில் அதுக்குரிய ட்ரைனிங்கு போகலாம்னு ஆயத்தமானே கத்தர் வாட்சினார் கத்தர் ஸ்தோத்திர பெரிய மாணவர்களே அந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் மூன்று ஆசிரியர்கள் அவங்களோட எப்போதும் நான் இருப்பேன் அவங்களோட சேர்ந்து ஊழியங்களுக்கெல்லாம் போவேன் ரட்சிக்கப்பட்டதுலேருந்து அந்த தொடர்பு இருந்தது நான் ரட்சிக்கப்பட்டது சொப்பனத்தில் ரட்சிக்கப்பட்டேன் ஒரு சொப்பனத்தின் மூலமாக அப்போதும் அந்த ஒரு ஆசிரியர் பேர் சாம் ஜான் நம்ம சபைக்கு வந்திருக்கிறாங்க சாம் ஜான் எப்போதும் அவங்க தான் எந்த கடவுளை பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க பெரிய மாணவர்களே அவங்க மூலமாக தான் அவங்களோடு சேர்ந்த ஆவடியில் உள்ள ஏசியை கிளைச் சபையில் அப்போ பிறத ஜெரும் இருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் தாமஸ் ராஜ் அங்கே வருவதற்கு முன்பாக அங்கே தான் நான் அபிஷேக கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டேன் பாஸ்டர் சாம் சொல்கிறேன் அவன் அன்றைக்கு தான் முதல் முதலாக சந்திக்கிறேன் எங்கள் ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையில் அது மறக்க முடியாத அனுபவம் கடைசி அவங்க மரண தருவாய் மட்டுமாக பாஸ்டர் சாம் சொன்னே அந்த நான் அபிஷேகம் பெற்ற அந்த நிகழ்வை எப்போதும் குறித்து பேசி கொண்டிருப்பார் கடைசி வரைக்கும் பேசுகிறேன் எங்கள் கடைசி சந்திப்பில் கூட அந்த நிகழ்வை பற்றி பேசினார் இல்லை அபிஷேகம் எனக்கு கிடைத்தது கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் பெரிய மாணவர்களே நான் திருமுழுக்கு போனது கெல்லிஸில் சிஸ்டர் சாரா நவரோஜி அவங்க ஃபெல்லோஷிப் மாத்தூர்லேருந்து வந்த பாஸ்டர் லாசர் சையா அவங்க தான் எனக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தாங்க நான் தனியாக தான் போனேன் அங்கே ஞானஸ்நானம் ஆராதனை இருக்குன்னாங்க நம்பி பேசினேன் முதல்ல நான் தனியார் பையன் வந்து கேட்குறானே கொஞ்சம் யோசித்தாங்க பிறகு சம்மதித்து பேப்டிசம் கொடுத்தாங்க நான் தனியாக போய் பேப்டிசம் எடுத்து இந்த ஆசிரியர்கள் யாரும் என் கூட வரல எங்களுடைய உறவுகளும் யாரும் வரல எங்கள் அப்பா அம்மா சரின்னு சொன்னாங்க எங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு போய் நான் பேப்டிசம் எடுத்தேன் திருநீண்ட ஊரில் இருந்தனால எல்லா செவ்வாய்க்கிழமையும் பட்டாபிராம் சிபிஎம் சேர்ச்சிக்கு நான் பைபிள் ஸ்டடி போவோம் ரொம்ப பைபிள் ஸ்டடி ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அங்கே சாமியல் ஒரு பாஸ்டியாக இருந்தாங்க அவங்க அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க எனக்கு அது புரியாது பொதுவாக யாருனாலும் எங்கள் சபைக்கு வாங்கன்னு சொல்லும் தம்பி ஆனால் உங்களை கத்தர் வித்தியாசமாக நடத்துகிறாரு அதனால் நான் கூப்பிடல உங்களை கத்தர் நடத்துவார் அப்படிமாங்க எனக்கு என்னென்னு புரியாது எனக்கு இந்த ஜிப்பா போட்டவங்க எல்லாருமே பெந்தை கோஷ்டு இந்த அந்நிய பாஷை பேசுகிறவங்க அப்போ எனக்கு இந்த ஏஜெல்லாம் தெரியாது இந்த வெள்ளை வெள்ளை உடுத்தி இருக்கிறவங்க இந்த அந்நிய பாஷை பேசுகிறவங்கெல்லாம் பெந்தை கோஷ்டு நாங்கள்லாம் சிஎஸ்லேருந்து இவங்க எல்லாருமே பெந்தை கோஷ்டு அப்படின்னு நினச்சேன்
என் கூட மூன்று ஆசிரியர்கள் சொன்ன ஒரு ஒரு பே சாம்ஜான் ஒரு ஒரு பே ஞானனாக அவங்க ரொம்ப மூ வயதில் மூத்தவர்கள் இன்னொரு ஆசிரியர் பேர் சேதுக்கனி இந்த சேதுக்கனி பிசாசுகளை விரட்டுகிறதுல அவ்வர் விதமான வரம் பெற்றவர் பிரியமால அந்த ஊழியத்தில் என்னை பழக்கியவர் அந்த சேதுக்கனி சேதுக்கனி அவருடைய மனைவி நான் மூன்று பேர் இரவு பத்து மணிக்கு ஜோம் பண்ண ஆரம்பித்தோமானால் காலை ஆறு ஆறரை மணிக்கு அங்கே உள்ள ஒரு ஏரிக்கரையிலே முழங்கார் படிவிட்டு மூன்று பேராக ஜபிப்போம் ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் இல்லை பல நாட்கள் நாங்கள் மூன்று பேர் ஜபித்திருக்கிறோம் அப்போ இந்த மூன்று பேர் சாம்ஜான் ஞான நாயகம் சேதுக்கனி இந்த மூன்று பேரும் ஆசிரியர் தொழில் செய்கிறவங்க அதனால் நல்லா சொல்லி கொடுக்குற கிருவ பயிற்சி அளிக்கிற கிருவ விட்டு இப்போ ஒரு சில மாதங்கள் கடந்து வரும்போது இந்த சபையில் உள்ள வேறுபாடுகள் தெரிய ஆரம்பித்தது அந்த பிரதர் சாம்ஜான் அவங்க ஆவடியில் உள்ள ஏசியை கிளை சபைக்கு போவாங்க அவங்களுக்கும் பரிசுத்தாவின் அனுபவம் கிடையாது ஆனால் என்ன கூட்டு போனாங்க ரொம்ப அமைதியானவங்க அந்த சபையை நடத்தி கொண்டிருந்த பிரதர் ஜெரும் தியாகராஜ் அவங்க தாமஸ் ராஜ் வருவதற்கு முன்பாக அந்த ஜெரும் தியாகராஜ் கூடவே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊழியத்துக்கு போவாங்க அவங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க என்ன ஒரு சொல்லுவாங்கன்னா ராபர்ட்டை தேடணும்னா ஜெருமை தேடணும் ராபர்ட் ஜெருமை தேடணும் ராபர்ட்டை தேடணும் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நான் இப்போ ஜெரும் தியாகராஜோடு கூட ஒன்றாயிருந்தேன் அவங்க நம்ம சபையை சேர்ந்த சிஸ்டர் ஹேமாசுடைய அம்மா அவங்களெல்லாம் கூட நல்ல பழக்கமானவங்க ஒருவேளை வைராக்கியமாக நான் பேசுவதற்கு இந்த ஜெரும் தியாகராஜ் ஐயா ஒரு மோட்டிவ் அவர் பிரசங்கத்தை கேட்டால் ஒன்று ஒப்பு கொடுக்கணும் இல்லை ஓடி போயிடணும் சும்மாலாம் அவங்க நல்லா இருக்குன்னா சொல்ல முடியாது ஒன்று ஒப்பு கொடுக்கணும் இல்லைனா ஓடி போயிடணும் இல்லை அவரை கல்லெடுத்து அடிக்கணும் அப்படி தான் பேசுவார் பெரிய மலைக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த ஞான நாயகம் ஐயா அவர் சிபிஎம்மில் ஒரு மூத்த விசுவாசி சிபிஎம்மில் மூத்த விசுவாசி சேதுக்கனி ஐயா சாரா நோரஜி ஃபெல்லோஷிப்பை சேர்ந்தவங்க இந்த மூணு பேர்கிட்ட நான் மாட்டியிருந்தேன் எப்படி இருக்கும் பாருங்க அடிக்கடி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த கருத்து வேறுபாடு வரும் சேதுக்கனி ஐயாவுக்கும் ஞானநாயக ஐயாவுக்கும் ஏசியை போகிற சேர்ந்தால் கொஞ்சம் அமைதியாக இருப்பார் நீ பெருசானா இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர வர இந்த வாக்குவாதங்களை கேட்கும் போது எனக்கு ஒரு சுயநலத்தில் ஒரு வாஞ்சை இந்த மூன்றில் எது சியோனுக்கு போகுமோ அதில் நான் போகணும் நான் சியோனுக்கு போகணும் அது மனவாட்டி சபையா சியோன் சபையா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எது சரியான உன்னதமான சபை அதுக்கு என்ன பிரதிஷ்டை பண்ணணும் என்ன தியாகம் பண்ணாலும் ஆயத்தம் இது ஒரு நிலையில் எனக்கு சற்று குழப்பம் ஆகிவிட்டது ஆறு ஏழு மாதம் ஆரம்பத்தில் இவங்க எல்லாம் ஒன்று என்று நினைத்தேன் ஆனால் அவர்களுக்குள்ளேயும் ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு வாக்குவாதம் நீயான அது நல்லதுதான் நமக்குள்ளே மார்க்க பேதங்கள் இருப்பது நல்லது அதனால் உத்தமன் என்னான் என்று விளங்க முடியும் இந்த காலகட்டத்திலே தான் பிரியமானவர்களே பனிரெண்டாம் தேதி வருகிறது ஜூன் மாதம் பெரிய போராட்டம் எனக்கு அடுத்த நாள் எனக்கு பிறந்த நாள் பொதுவாக எங்கள் குடும்பத்தில் இந்த பிறந்த நாளெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக நினைப்பாங்க ஏதாவது சின்ன சின்ன அவங்களால முடிந்த வெகுமதிகளை வாங்கி கொடுப்பாங்க அதை சர்ப்ரைஸாக வச்சு கொடுப்பாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நாளைக்கு பதிமூன்றாம் தேதி எங்கள் அக்கா எனக்கு ஏதாவது வாழ்த்து சொல்லுவாங்க ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க எங்கள் அப்பா அம்மா கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க எனக்கு ஒரு ஆசை முதல் கிஃப்ட் கர்த்தர் தரணும் ஏதோ ஒரு கிஃப்ட் எனக்கு வேணும் கர்த்தர்கிட்ட இருந்து ஒரு கிஃப்ட் வேணும்னு சொல்லிவிட்டு பெரிய மாதிரி இந்த ஜூன் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி ராத்திரி அதனால தான் இந்த பன்னெண்டாம் தேதியை ரொம்ப யோசித்து என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு நாள் நான் ரசிக்கப்பட்ட நாள் அபிஷேகம் பெற்ற நாள் ஞான ஸ்நானம் பெற்ற நாள் பெரிய மல்ல அதே போல் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஜூன் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று மிகவும் மறக்க முடியாத ஒரு நாள் ரொம்ப போராடி ராத்திரி ஜபிக்கிறேன் எனக்கு ஃபஸ்ட் கிஃப்ட் எங்கள் அப்பாவோ அம்மாவோ எங்கள் உறவினர்களோ எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கும்னால ஆண்டு எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும் கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லி எங்கள் வீட்டில் திருநெண்டவரில் போராடி ஜபித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஜபிக்கும் போது எனக்கு பைபிள் வாசிக்கணும் சங்கீதம் பதினஞ்சு வாசிக்கணும் சங்கீதம் பதினஞ்சு வாசிக்கணும்னு தோணுது 
ఇష్టమే లేని బైబుల్ వాసుకే ఇష్టం లేదు సంగీతంలో నాకు తెలియజేస్తానే సంగీతంలో వాసుకే ఇష్టం లేదు వెనక్కి పోయి గిఫ్ట్ వేను ఏదో ఒక వారం తరం కర్తారి అప్పుడు పోరాడి ఇట్లకాన సంగీతం పదినైంది సంగీతం పదినైంది నీ మనసులో వందుకుంటే ఇరికే నాకు వేద తెడ్డుకి వేసేటోళ్ళే జబిచుకుంటే ఇరికే ఎన్నో అరియామిలే ఏం పక్కతలు ఉంది వేదతలే సంగీతం పదినైంది ఇప్పుడు తెరక్కరే తెరంది ఎట్టి పాకరే ఇంకా కడిగారు సరియా రాత్రి పన్నిరెండు మణి పదిమూడున్న తేదీ పరక్కరదు సంగీతం పదినైంది ఎడుతు వాసికి ఆరంభితే అంజి వసనంత ముదల్ మురయాక ఎన్నోడు కూడా కర్తర్ నిండు ప్రియ మానవులే ఎప్పుడు ఎమ్మావూర్ శీశ్వరులకు వారి వేద వసనత వెళక్కి చొన్నారు అదే పలంది ఐదు వసనాలు కిటదట ఒంటరే మణి నేరం అని ఒరే ఒక వారు ఎన్న పేసినార్ అప్పుడింగ్రదే నాకు రే ఇప్పుడు నేను ఇవ్వలేదు అందరికీ నేను ఇవ్వలేదు అని అవరు ఎన్నోడు కూడా ఉరవాడి 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 అంత నేరం అవరు విలక్క ఒరే ముడిగిర నేరం పాకర కిటదట రెండు మణి ఆగరదా అనిచి ఒండ్ర మణి నేరతకు అధికమాక కర్తర్ ఎన్నోడు ముఖముఖమాయి పేసినారు ఎన్ను పేసినారు తెలియమా ప్రియమానవులే ఏసీఎవా సిపిఎమ్మా సారనవరజ ఎంగరిన నా సీఎంకి పోవే నేను ఎన్నోడి కేళ్వికి ప్రియమానులు ఎన్నోడి ఎవరు బర్త్డే గిఫ్ట్ ఆగ ఎనకి వేదం తెలియాత నాట్కళిలే జూన్ మాసం పదిమూడాం తేదీ ఆయిరతి తొల్లాయిరతి ఎలువత్తి మూడాం ఆండు ఇవన్ దాండా సీఎంకి పోవాన్ అప్పుడేను కర్త గిఫ్టా కొడతారు ఇది మనుషనాలు మల్ల మనుషన్ మూలమాయి మల్ల ఎంత సభయిన్ ఉపదేశతినాలు మల్ల ఎన్నోడి వాళ్ళకేలో ఒన్ రెండు ముర్రై ఒన్ రెండు ముర్రై ఇంత సంగీతతే నేను పేసి ఇరుక్కరే నేటి దిన పన్నెండు తేదీ ఞాయిత్రికలమే వరిగిరదు అంటే ఉడనే ఇంత సంగీతతే సభకి చల్ల ఉండి ఏర్కనవే ఇంత మాసం ఉపవాస నాట్కలకాక నా మాయత్తపడే ముందుకు అతని పరిశుద్ధత గుర్తు పేసినారు ఇంత సంగీతత సభకి చొల్ల వేండు మీద తీర్మానిది ప్రియమానులే సాంగ్ ఫిఫ్టీన్ యర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు మెడిటేట్ అందుకే ఎన్నోడు కూడా పేసిన ఆవి అన్నవ ద హోలీ స్పీక్ దట్ స్పోక్ టు మీ అండ్ దట్ డే హీ విల్ థర్ హోలీ స్పీక్ టు వర్స్ ఇన్ దిస్ మార్నింగ్ అదే ఆవి అన్నవర్ అందుకే ఎన్నోడు కూడా పేసిన అదే ఆవి అన్నవ ఇంటికి నమ్మోడు కూడా పేసువర్ ప్రియమానవులే మేము ఎల్లరు జగతోడు కూడా అంత సంగీతతే ధ్యానిపం సాం ఫిఫ్టీన్ ఫ్రమ్ వర్స్ వన్ వాసింగ్ కర్తావి యారు ఉమ్ముడి గూడారత్తిల్ తంగువాన్ యారు ఉమ్ముడి పరిశుద్ధ పర్వతత్తిల్ వాసం పన్నువాన్ అన్రకే ప్రియమానులే ఎన్నోడే ఉళ్ళతల యార్ సీవనుకు పోవా యార్ సీవనుకు పోవా ఎంత కేళ్వి ఇరుదు పోల సంగీతకారుడి ఉళ్ళతల ఎంత కేళ్వి ఇరుకరదు యారు ఉమ్ముడి గూడారత్తిల్ తంగువాన్ యారు ఉమ్ముడే కూడారత్తిల్ తంగి తాబరిపాన్ ప్రియమానవర్లే రెండవది సొల్లారు కూడారంగ్రదు టెంపరవరి అది అవరుడే కూడారం దాన్ని బట్ కూడారం స్పీక్స్ అబౌట్ సంథింగ్ దట్స్ వెరీ టెంపరవరి యారు ఉమ్ముడే కూడారత్తిల్ తంగువాన్ రెండవది సొల్లారు ఉమ్ముడే పరిశుద్ధ పర్వతం పర్వతం అంది ఇట్స్ ఫస్ట్ స్టెబిలిటీ ఎన్డ్యూరింగ్ నిలయానది పెరియ మానవులే కథోడియ అంటే అదే దోర్ కొంచెం యు కెన్ జస్ట్ మూ మూ లిటిల్ దట్ సైడ్ యారు ముడయ పర్వతత్తిల్ వాసం అన్నువా యారు ముడయ పర్వతత్తిల్ వాసం అన్న హూ షాల్ డ్వెల్ ఇన్ ఇవ హోలీ హిల్ సియోన్ల యారు వాసం అన్నువాంగ పెరియ మానవులే ఇది ఆలమా వాసికింబోది కూడారంగ్రది టెంపరవర్ ஒரு வேளை அன்றைக்கு தாவீது ராஜாவுக்கு அவருடைய கூடாரம் எது அவருடைய பர்வதம் எது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் தெரியாமல் இருக்கலாம் இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சபை பரிசுத்தவான்களுடைய கூடுகை பரிசுத்தர் கூட்டம் தேவனுடைய தீர்க்கதரிசிகள் அப்போஸ்தலர்கள் போதகர்கள் ஊழியர்கள் தேவ பிள்ளைகள் நம்ம தான் பரிசுத்தர் கூட்டம் இது அவருடைய கூடாரம் the church on the earth the church here below idu avarudaiya koodar avarudaiya parvadam parlo siyum 
யார் அவருடைய பருவதத்தில் வாசம் பண்ண முடியும் யார் சர்ச்சில் இருக்க முடியும் யார் பருவத்தில் வாசம் பண்ண முடியும் அந்த சங்கீதத்தில் அதற்குரிய பதினோரு தகுதிகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவங்க தாங்க பல்லவத்துக்கு போவாங்க ஒரு முறை சிபிஎம் சேர்ந்த ஒருவர் கொஞ்சம் நல்ல மூத்த விசுவாசி பாஸ்டர் சுந்தரன் ஏற்ற வந்து அவர் ஆர்கியூ பண்ணுறார் நான் சபை பேரில் சொல்கிறது ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்காக இல்லை பாஸ்டர் சுந்தர ஏட்டை சொல்கிறாரு நாங்கள் தான் சிஎம் நாங்கள் தான் போவோம்னு சொல்கிறார் நான் இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க ஒரு வார்த்தை கூட பாஸ்டர் சுந்தரையா அவருக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லை எனக்கு அப்படி கொதிக்குது அவர் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும்னு ஒரு தான் ஐயா இருக்கும்போது நான் எப்படி பேசுகிறது இடைமறித்து என்று தெரியாமல் நான் கொஞ்சம் என்னை வாயை பொத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த சிபிஎம் சகோதரர் சொல்லுகிறதற்கெல்லாம் எனக்கு பதில் வருகிறது நான் வாய் பேசவே இல்லை சுந்தரை அவர் ஒரு வார்த்தை பேசலை அப்படியே அவர் சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அவர் எல்லாம் சொல்லி முடித்த பிறகு சுந்தரி அவற்ற ஒரு வார்த்தை கேட்டார் நான் சரி தம்பி இப்போ நீ மறித்தால் அந்த சிஓனுக்கு போவாயா இப்போ நீ மறித்தால் சிஓனுக்கு போவாயா பல்லவத்துக்கு போவாயான் அதுங்க அது நானும் ஆயத்தப்படணும்னு கையை பேசஞ்சார் அப்போ அவர் சொன்னார் இப்போ நீ பல்லவத்துக்கு போகிற ஆயத்தம் இல்லாத இருந்து நீ கிறிஸ்தவனாக இருந்தா என்ன இந்துவாக இருந்தான்னு எல்லாம் ஒன்று தானேப்பா பல்லவத்துக்கு போகிற வாய்ப்பு உனக்கு இல்லை நீ கிறிஸ்டியனாக இருந்தானே ஹிந்துவாக இருந்தானே எல்லாம் உனக்கு ஒன்று தானேப்பா அப்படின்னார் பிரியம்மான் உள்ள கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நான் பல்லவத்துக்கு போவேனா நான் சியோனுக்கு போக தகுதி இருக்கா வேதத்தின் மட்டும் சியோனுக்கு போகிற தகுதி என்ன எந்த சபை பிரிவை நான் சேர்ந்தவன் என்றல்ல என்னுடைய தகுதி என்ன என்ற கேள்வி வருகிறது அங்கே ஒரு பதினோரு காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்பர் ஒன் வேர்ஸ் டு வாசியுங்கள் உத்தமனாய் நடந்து நம்பர் ஒன் குறித்து கொள்ளுங்க உத்தமனாய் நடந்து வாக்கிங் அப்ரைட்லி அப்ரைட் செங்குத்து நாட் லீனிங் டு த லெஃப்ட் நாட் லீனிங் டு த ரைட் அப்படி இடப்பக்கம் வல்லப்பக்கம் சாய்ந்துக்கிட்டு இல்லை அப்ரைட் நைன்டி டிகிரிஸ் இந்த உலகத்தில் நீ உத்தமனாய் நடக்க முடியுமானால் நீ சியோனுக்கு போவாய் எந்த சபையில் இருந்தாலும் சரி கர்மையில் இருந்தாலும் சரி நீ உத்தமனாய் நடக்காவிட்டால் இஃப் யூ டோன்ட் வாக் அப்ரைட்லி யூ கெனாட் கோ டு த கோ டு தாய் தட்ஸ் வெரி சிம்பிள் வாக்கிங் அப்ரைட்லி யோபோ பற்றி சான்றோர் அவன் உத்தமன் நோவா உத்தமன் மனவாட்டியை பற்றி மனவாளன் சொல்கிறான் என் உத்தமியே காலேபை பற்றி வேதம் சொல்லுது அவன் உத்தமாக என்னை பின்பற்றினான் உத்தம இருதயம் பின்பற்றுவதில் உத்தம வாழ்க்கையில் உத்தம மனவாட்டி உத்தமி பெரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமே உண்டாவர் நம்ம ஏதோ ஒரு திருச்சபையில் இருக்கிறதுனாலே ஒரு நாள் ஒரு ஊழியக்கார அப்போ நான் சிஷ்யாவில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தாறு அந்த காலகட்டமாக இருக்கும் எழுபத்தி ஏழுக்கு மேலே இருக்கும் திருமண மான பூஜை எழுபத்தி ஏழாக இருக்கும் சிஷ்யா என்ற பள்ளிக்கூடத்தில் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அடையாறுலேருந்து நான் அயனாபுரம் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அடையாறுலேருந்து ரெண்டு ஊழியக்காரர்கள் கெல்லி சொருவதற்காக அதே பஸ்ஸில் ஏறினாங்க நான் இப்போ இப்போ மாதிரி இல்லை கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருப்பேன் ரொம்பவே ஒல்லியாக இருப்பேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் என்ன உட்கார வச்சாங்க ஒருத்தருக்கு உண்மையாகவே அன்பின் மிகுதி ஏன்ட்டு அவர் சிஓனை பற்றி பேச ஆரம்பித்தார் நாங்கள் தான் சிஎன் நாங்கள் தான் சிஎன் நாங்கள் தான் சிஎன்னு சொல்லிட்டே வந்தார் நான் இப்போ ஒரு வசனத்தை ஒரு சுற்றி காட்டி அது நினைவுக்கு வருகிறது ஏசைய முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து வாசியுங்கள் ஏசாய முப்பத்தி மூன்று பதினான்கு சியோனில் உள்ள பாவிகள் திகைக்கிறார்கள் ஏங்க சியோனில் பாவிகள் இருக்கிறது உங்களை பற்றி தான் சொல்லியிருக்கான்னு கேட்டு நான் இந்த திருச்சபை அந்த திருச்சபை என்று மேன்மை பாராட்டுவதில் சியோன் என்றால் அந்த திருச்சபைக்குள்ளே வருகிற பாவிகள் திகைப்பார் எந்தெந்த சபை கூடுகையில் பாவிகள் ஜாலியாக இருக்காங்களோ பாவிகள் அங்கே நல்ல பதவியெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு முன்வர முன்னணியில் இருந்து கொண்டு அவங்க அதிகாரம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்களோ அது சியோ நல்ல 
அது சீயோனானால் அங்கேயும் பாவிகள் வருவாங்க பாவிகள் திகைக்கணும் ஐயோ இங்கே வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் பிரசங்கம் இப்படி இல்லா இருக்குது நம்மளாம் பிரசங்கம் நமக்கு நேரம்லாம் வருது சிலர் சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் என்னை பற்றி தான் பேசினார் பார் உங்களை பற்றி பேசாமல் தெருவில் பற்றி பார்த்துக்க இங்கே மைக் வச்சு பேசுகிறேன் ஏங்க வேடிக்கை இல்லை இன்றைக்கெல்லாம் பாஸ்டர் எங்களை பற்றி தான் பேசினார் உங்களை பற்றி பேச தான் மீட்டிங்காக வச்சுருக்குது ஊரில் உள்ளவனை பற்றி பேச எங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே உங்களுக்கு ஏசி போட்டு நாற்காலி போட்டு மைக் வச்சு மீடியாலாம் அரேஞ்ச் பண்ணி பேசுகிறது தெருவில் போகிறதுக்காவா உங்களுக்கே தானே உங்களை பற்றி தானே அந்த வார்த்தை உங்களுக்காக இருக்குமானால் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு அது ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இருக்கும் குறைகளை சுட்டி காட்டுவாரனால் திருத்தி கொள்ளுங்கள் அவ்வளோதான் குறைகளை சுட்டி காட்டுவாரனால் திருத்தி கொள்ளுங்கள் ரொம்ப எளிமையான ஒன்று சியோன் என்று சொன்னார் பரிசுத்தாவியான ஒரு கிரியை செய்தார் நியாயத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் உலகத்தை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்துவார் அதான் பரிசுத்தாவி செய்கிற கிரியை எங்கே நியாயத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் உலகத்தை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்தவில்லையோ அங்கே பரிசுத்த ஆவி கிரியை செய்யவில்லை என்ற அர்த்தம் சீயோநிலை பாவிகள் திகைக்கிறார்கள் ஆ மாயக்காரரை நடுக்கம் பிடிக்கும் மாயக்காரர் அங்கே இருக்கிற மாயக்காரர் அப்படியே நடுக்கம் பிடிக்கணும் கிட்டு கிடுக்குன்னு ஆடணும் அந்த பிரசங்கத்துக்கு அதான் ஜெர்மையை பற்றி சொன்னேன் இல்லையா ஒன்று ரசிக்கப்படணும் இல்லைன்னா ஓடணும் இல்லைன்னா அவர் மேலே கல் எறியணும் ஜான் விஸ்லி பிரசங்கம் பண்ணும்போது சொல்லுவாராம் ஐ த சோல் மஸ்ட் ஃபால் ஆர் ஸ்டோன் மஸ்ட் ஃபால்பார் ஒன்று ஆத்மா விழணும் இல்லைன்னா கல் விழணும் பிரியமான மாயக்காரரை நடுக்கம் பிடிக்கிறது முன்பாக நம்மில் தரித்திருப்பவன் யார் அங்க என்ன இருக்குது பட்சிக்கிற அக்னி அந்த வார்த்தைகள் அக்னியா இருக்குது முன்னால நிக்க முடியல பாவிகளால நிக்க முடியல பரியாசக்கார வேசிக்கல்ல விபச்சாரக்கார வேசித்தனம் பண்றவங்க துன்மார்க்கமாக ஜீவிக்கிறவங்க அந்த ஃபயருக்கு முன்னால் நிற்க முடியாது பிரியமானவர்களே எருசுலேம் என்னும் சுவிசேஷகி உண்டு உரத்த சத்தம் விடுவார் சியோன் என்னும் சுவிசேஷகி உண்டு உயர்ந்த மலையின் மேல் ஏறுவார் உயர்ந்த மலையின் மேல் ஏறுவார் பிரியமானவர்கள் நித்திய ஜுவாலைக்கு முன்பாக நம்மில் தாபரிப்பவன் யார் என்பார் நடுக்குவாங்க ஏன் தெரியுமா பதினைந்தா அடுத்த வருஷம் வாசிங்கள் பதினைந்தாய் நீதியாய் நடந்து செம்மையானவைகளை பேசி இடுக்கன் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து பரிதானங்களை வாங்காதபடிக்கு தன் கைகளை உதறி இரத்தம் சிந்துவதற்கு யோச இரத்தம் சிந்துவதற்கான யோசனைகளை கேளாதபடிக்கு தன் செவியை அடைத்து பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு தன் கண்களை மூடுகிறவன் எவனோ அவன் எவனோ இப்படி எந்த பயலால எந்த சகோதரனாலே சகோதரியாலே எந்த பரிசுத்தவானால முடியுமோ அவன் உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ணுவான் அவன் சியோ நிலை வாசம் பண்ணுவான் வெரி சிம்பிள் அவன் உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ணுவான் கண்மலைகளின் அரண்கள் அவனுடைய உயர்ந்த அடைக்கலமாகும் உயர்ந்த அடைக்கலமாகும் கண்மலையின் அரண்கள் என்றால் ஏசுவை குறிக்குத அவன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் அவன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும் பெரியமானவர்கள் அவனுக்கு அல்வா கிடைக்குமா கிடைக்காது அவனுக்கு பெரிய பாதாம் கீர் கிடைக்குமோ கிடைக்காது பிரியாணி கிடைக்குமோ கிடைக்காது ரொட்டி கிடைக்கும் தண்ணி கிடைக்கும் நன்மை ரெண்டுமே உடம்புக்கு நல்லது அவனுக்கு அப்பம் கிடைக்கும் யாருக்கு இந்த உத்தமமாய் நடக்கிறவனுக்கு பிரியாணி கிடைக்க இல்லையோ நன்மை குறைவுபடாது அப்போ முதலாவது உள்ள தகுதி ஏன்னா பதினோரு தகுதியில் சொல்லணும் கொஞ்சம் வேகமாக போகிறேன் முதலாவது உள்ள தகுதி பிரியமானவர்களே அப்ரைட்டாக நடங்க ரசிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் பெற்று பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று அவருடைய கூடாரத்துக்குள் வந்திருக்கிற நீங்கள் பிரியமானவர்களை உத்தமமாய் நடங்க 
ரெண்டாவது குவாலிஃபிகேஷன் தொடர்ந்து ரெண்டாம் வசனமாக செய்யுங்க நீதியை நடப்பித்து நீதியை நடப்பித்து டூயிங் வாட் இஸ் ரைட் ஒர்க் அட் ரைட்ஷியஸ்னஸ் டூயிங் வாட் இஸ் எது சரியாக அதை செய்யுங்க எது தப்போ அதை செய்யாதீங்க இது சரியாக செய்யுங்க இது தப்பாக அதை செய்யாதீங்க அவ்வளோதான் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் யார் சிஎனுக்கு போவா வாட் இஸ் ரைட் ஃபார் காட் இஸ் ரைட் ஃபார் மீ வாட் இஸ் ராங் ஃபார் காட் இஸ் ராங் ஃபார் மீ தட்ஸ் ஆல் கிறிஸ்டியானிட்டி இதில் மதம் இல்லை இதில் வழிபாட்டு முறைகள் இல்லை இதில் இத்தனை கேண்டில் வைக்கணும் இத்தனை முறை ஸ்தோத்திர பலி செலுத்தணும் ஒன்றுமே இல்லை ஜபிக்கிற தேவனுக்கு சரியாக ஜோகம் பண்ணு சத்துருவ சிநேகிக்கணும் தேவனுக்கு சரியாக சத்துருவ சிநேகி உண்மை பேசுறதுக்கு தேவனுக்கு சரியாக உண்மை பேசு பொய் பேசுறது தேவனுக்கு சரியில்லையே பொய் பேசாத அவங்க தான் பல்லோகத்துக்கு போக முடியும் பெரிய மாணவர்களே ஒன்றியவான் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனம் வாசிங்க ஒன்றாம் சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் செவன் அண்ட் எயிட் நீங்கள் ஒருவராலும் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் தயவு செய்து டோன்ட் கெட் டெசீட் பை எனிபடி அப்படியே குளிர பேசுவாங்க ஏமாந்து போகாதீங்க பிள்ளைகளை ஏமாந்து போகாதீங்க நிறைய பிரசங்களை கேட்குறோம் திரளான போதகர்கள் அவங்க தங்கள் செவி கேட்டு இப்படி திரளான போதர்களை தெரிந்து கொண்டாங்க இன்னைக்கு யூடியூபுக்கு போனீங்கன்னா திரளான மெசேஜ் கேட்கலாம் டிவி சேனல்ஸில் திரளான மெசேஜஸ் வருது தயவு செய்து வஞ்சிக்கப்படாதீர்கள் கர்மியல் விசுவாசிகளுக்கு அன்பாய் சொல்லுகிறேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டவர்களுக்கு வன் அன்பாய் சொல்லி வஞ்சிக்கப்படாதீர்கள் நீதியை செய்கிறவன் நீதியை செய்கிறவன் அவர் நீதியுள்ளவரா இருக்கிறது போல தானும் நீதியுள்ளவனா இருக்க அவ்வளோதாங்க வஞ்சிக்கப்படாதீங்க ஆட்டம் பாட்டம்லாம் நம்ம பரலத்தில் கொண்டு சேர்க்காது யாரோ நாலு பேர் நம்ம குறி சொல்கிறாங்க குறி சொல்கிற மாதிரி நடந்துருது குறி சொல்கிறதுனா தப்பாக சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் குறி சொல்கிறது என்றால் குறிப்பாக சொல்வது அது ஏசு நாமத்தில் குறி சொன்னாலும் சரி எந்த ஆவி நாமத்தில் குறி சொன்னாலும் குறிப்பாய் இதோ 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 உனக்கு விசா வருகிறது விசா வருகிறது சொன்ன மாதிரி விசா வந்திருக்கலாம் பாஸ்போ என்னது உங்களுக்கு ஒரு ஜாப் கிடச்சிருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று செய்யலாம் கிடைக்கலாம் அதனால் பரலோகத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க வேணால் அமெரிக்காவுக்கு போகலாம் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டும் என்றால் நீதி செய்கிறவன் அவர் நீதி உள்ளவர் அறுக்கிறது போல தானும் நீதி உள்ளவனாக இருக்கிறான் ஆ பாவம் செய்கிறவன் பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாகிருக்கிறான் யார் யாரெல்லாம் பாவம் பாவம் செய்கிறார்களோ அவங்க பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறார்கள் அது வெள்ளச்சத்தை போட்டு பாவம் செஞ்சாலும் சரி ஜிப்பா போட்டு பாவம் செஞ்சாலும் சரி ஊழியம் செய்கிறேன் செய்துட்டு பாவம் செஞ்சாலும் சரி நான் சபையில் இருக்கேன் திருப்பணி செய்கிறேன் நான் சபை ஊழியத்தில் பங்கு பெறேன்னு சொல்லிட்டு பாவம் செஞ்சாலும் சரி பாவம் செய்கிற அனைவரும் பிசாசினால் உண்டானவர்கள் அவர்கள் தங்கள் பிதாவாகிய பிசாசினுடைய கிரியை ஆவலாய் நடப்பிக்கிறார்கள் பெரிய மலை பிசாசு எங்கே இருக்குது பிசாசு இருக்கான் பிசாசு இருக்கான் பிசாசு எங்கே இருக்குது ஒரு நாள் ஒரு சிலர் ரொம்ப ஆசையாச்சு பிசாசை பார்க்கணும் பிசாசை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு சுடுகாட்டுக்கு போய் பார்க்குறான் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பிசாசு தெரியல அப்புறம் அந்த ஆத்தங்கரை ஓரத்தில் பிசாசு இருக்கு கொல்லி வாய்ஸ் பிசாசு இருக்கலாம் சொன்னாங்கன்னு சொல்லி ஆத்தங்கரைக்கிட்ட போய் பார்க்குறான் பிசாசை பார்க்க முடியல அவனுக்கு காட்டுக்கிட்ட போய் பார்க்குறான் பிசாசை பார்க்க முடியல ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் சுற்றுறான் ஒரு இடத்துலையும் பிசாசை பார்க்க முடியல அங்கே அந்த காட்டுப்புறத்தில் ஒரு சின்ன சபை மெனுக்கு மெனுக்குன்னு விளக்கெறியுது ஒரு சின்ன கூடார் குடிச மாதிரி ரொம்ப களைப்பு பிசாசை தேடி தேடி சோர்ந்து போயிட்டான் போய் அங்கே எல்லாம் ஜபிச்சுட்டு இருக்கேன் பின்னால் போய் உட்காரான் ராத்திரி நேரம் இல்லை ஒரு ரெண்டரை மூணு மணி இரண்டரை மணி இருக்கும் உட்காரான் அங்கே எல்லாம் ஃபயராக ஜபிச்சுட்டு இருக்காங்க ஃபயராக ஜபிச்சுட்டு இருக்காங்க உட்காந்தவன் அப்படியே கொஞ்சம் தூக்க கிழங்குது அப்படியே மேலே எட்டி பார்க்குறான் கூரையில் பிசாசு உட்காந்துருக்கு செபிக்கிற இடத்துல சுடுகாட்டில் தேடி போன பிசாசை காணும் ஆத்தங்கரைக்கு போன பிசாசை காணும் காட்டுக்குள்ளே போன பிசாசை காணும் என்னடா இங்கே பிசாசு உட்காந்துருக்கு 
அப்படின்னு பார்த்து பிசாசில் கேட்டாங்க ஏ பிசாச பிசாச நீ சுடுகாட்டில் இல்லை ஆட்டங்கரையில் இல்லை இங்கேயே உட்காந்துருக்கேன் நிச்சயம் பிசாச சொல்லிச்சேன் எனக்கு அங்கே என்ன வேலை இருக்குது இங்கே தான் வேலை இருக்குது நிச்சயம் பிசாச எங்கே இருக்கும் எட்டி பாருங்கள் இருக்கும் பிசாசுக்கு எங்கே வேலை இருக்குது தேவ பிள்ளைகள் கூடி வரும்போது பிசாசு வரான் பெரிய மாணவர்களே பத்து பேர் பன் பன்னிருவரில் ஒருவன் இருப்பான் ஏசு கூடவே அது வந்து யூதாஸ் காரியத்தை காட்டி கொடுத்தான் யூதாஸ் காரியத்தை காட்டி கொடுத்தான் இல்லை எப்படி வருது பன்னிருவரில் ஒருவன் பன்னிருவரில் ஒருவன் பன்னெண்டு பேர் இருந்தாங்கன்னா ஊழியத்தில் ஒருத்தன் பிசாசாக இருப்பான் யூதாஸ் காரியத்தாக இருப்பான் அது கணக்கு என்னமோ தெரியலை எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அப்போ நூற்றி இருபது பேர் இருந்தாங்கன்னா எத்தனை பேர் இருப்பான் பத்து பேர் இருப்பான் ஐயா பன்னிருவரில் ஒருவன் பிசாசினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பான் காட்டி கொடுக்கறதுக்குன்னே இருப்பான் அது ஒன்று வேடிக்கை இல்லை பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான் பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான் அங்கங்கே பிசாசு அவன் ஏஜென்ஸை பிளான் பண்ணுவான் பெரிய மாநிலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அவர் நான்கு காரியங்கள் யோசித்தேன் முதல் அவர் நம்ம நீதிமானாக இருக்கணும்னா ஒரு சாதாரண வி ஆர் க்ரீச்சர் ஆஃப் காட் தேவன் நம்ம அவருடைய சாயலாக அவருடைய ரூபத்தின்படி சிருஷ்டித்திருக்கிறார் நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் நீதியை பற்றி ஒரு வாஞ்சை உண்டு எல்லாருக்குள்ளே இப்போது ஒரு பால்காரன் ஒரு ஆட்டோவில் போகிறான் ஆட்டோ டிரைவருக்கு என்ன வாஞ்ச இந்த பால்காரன் உண்மையாக இருக்கணும் பாலில் தண்ணி கலக்கக்கூடாது இந்த பாவியார் தண்ணியில்தான் பாலை கலக்கிறான் ரெண்டு இதெல்லாம் அநியாயம் எல்லாம் உருப்படுவானா அப்படின்னு அவன் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் பின்னால் உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த பால்காரர் அப்படியே அப்பப்போ மீட்டரில் கை வைக்கார் அண்டவரே இந்த மீட்டரில் இந்த பாவி சூடு வச்சுருக்க கூடாது ஆண்டவரே இந்த மீட்டர் நல்லா இருக்கணும் ஆண்டவர் பால்காரனுக்கு என்ன ஆசை ஆட்டோக்காரன் நீதிமானாக இருக்கணும் ஆட்டோக்காரனுக்கு என்ன ஆசை பால்காரன் நீதிமானாக இருக்கணும் போய் பெட்ரோல் போட போகிறான் இவன் சூடு வச்சுருக்கிறான் ஆட்டோவில் பாம்பின் கால் பாம்பு அறியும் அங்கேருந்து பார்க்குறோம் ஆண்டு ஒரே இந்த பெட்ரோல் பங்கில் மீட்டர் ஒழுங்காக இருக்கணுமே இந்த மீட்டரில் சூடு வச்சுருக்கப்படாது அங்கே பெட்ரோல் ஊற்றணுன்னு ஒரு ஸ்கேலை வச்சு அளந்து பார்க்கணும் கரெக்டாக ஊற்றியிருக்கான்னா தப்பாக ஊற்றியிருக்கான்னா இவனுக்கு என்ன ஆசை பெட்ரோல் பங்காரர் நீதிமானாக இருக்கணும் அப்படியானால் நமக்குள்ளாக தேவ சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டது நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் நீதியை குறித்த வாஞ்சை இருக்கிறது ஆனால் பாவம் செய்த நமக்குள்ள என்ன எண்ணம் மற்றவர்களாக நீதிமானாக இருக்கும் புருஷனுக்கு என்ன ஆசை மனைவி நல்லவளாக இருக்கணும் மனைவிக்கு என்ன ஆசை புருஷன் நல்லவனாக இருக்கணும் அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி கன்னியங்கிறது சொருக்க மாதிரி சொல்லுகிறேன் ஒரு லாரி டிரைவர் அவர் நடந்த நிகழ்வு இப்போ பல நாட்கள் லாரி ஓட்ட போவாங்க அவங்களுக்குள்ள சில தீய பழக்க வழக்கங்கள் உண்டு பெரிய மாணவர்களே விலை மாதிரி இடத்துல போகிற பழக்கம் செக்ஸ் ட்ரைவர்ஸில் போகிற ஒரு பழக்கம் உண்டு அப்போ என்னுடைய ஒரு நண்பன் சொல்லுகிறான் ஊருக்கு வெளியே இப்படி ஒரு நல்ல கிராக்கி இருக்குது குடும்ப பெண்ணு ரொம்ப டீசெண்டானவா டீசெண்டாக நடந்துக்குவா நீ வேணால் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு போ அப்படிங்கிறான் உடனே இந்த லாரி டிரைவர் போகிறான் அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அவள் இன்னொரு டிக்கெட்டோடு கூட இருக்கிறா அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண வேண்டியா இருக்குது அந்த ஆள் வேலையை முடிச்சுட்டு போகிறான் பெரிய மாதிரில் அவள் கொஞ்சம் குளிச்சு கிழிச்சு ரெடி ஆகிட்டு திரும்ப வர்றேன் இவன் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் நேரம் ஆக ஆக ரொம்ப ஆசை அவனுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வருது பிரியமானவர்களே வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த பெண் வருகிறாள் அந்த பெண்ணை பார்த்தோன்னே அவனுக்கு பயங்கர அதிர்ச்சி அந்த பெண் வேறு யாருமெல்லாம் அவனுடைய மனைவி துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டுறான் துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டுறான் இப்போ இந்த கோர்ட் கேஸுக்கு வருது அப்போ இதில் ஒரு சோசியாலஜிக்கல் ஃபேக்டராக அவங்க அதை விவாதிக்கிறாங்க ஆனால் இது நம்முடைய சத்தியத்துக்கு எதுவாக நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இவன் தப்பு செய்ய போகலாம் இவன் விலை மாதிரிட்ட போகலாம் இவன் மனைவி நல்லவளாக இருக்கணும் 
இவன் மனைவி நல்லவளாக இருக்கணும் இவன் மனைவி விலை மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன எண்ணம் மற்றவங்கெல்லாம் நல்லவங்களாக இருக்கணும் நான் எப்படி வேணாலும் இருந்துக்கலாம் எங்கள் அப்பா போய் சொல்லக்கூடாது எங்கள் அம்மா போய் சொல்லக்கூடாது என் பிள்ளை போய் சொல்லக்கூடாது என் அதிகாரி போய் சொல்லக்கூடாது யாருமே போய் சொல்லக்கூடாது நான் மட்டும் போய் சொல்லுவேன் அசிங்கமாக இல்லை அசிங்கமாக இல்லை இது முதல்ல உயர் கிரியேச்சர் ஆஃப் காட் நல்லவங்களாக இருக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிறது நீதிமானாக இருக்கு ரெண்டாவது ஒரு சொசைட்டியில் இருக்கிறோம் அந்த சொசைட்டி நல்லா இருக்கணும்னா அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நல்லா இருக்கணும் இது ஒரு சின்ன சொசைட்டி இங்கே ஒருத்தர் ஒருத்தரை பற்றி கோல் சொல்லிட்டு அவங்க இன்னொருத்தரை பற்றி கோல் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தரை பற்றி கெடுத்து பேசிட்டு அவங்க இன்னொருத்தரை பற்றி கெடுத்து பேசிட்டு இப்படி ஒரு ராஜ்யம் தனக்குள்ளே பிரிந்து இருந்தால் தானாகவே அழிந்து போய்விடும் நம்முடைய குடும்பம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன சொசைட்டி கணவன் மனைவி மேலே அன்பாக இருக்கணும் மனைவி கணவன் மேலே அன்பாக இருக்கணும் பெற்றோர் பிள்ளைகள் மேலே அன்பாக இருக்கணும் பிள்ளைகள் பெற்றோர் மேலே அன்பாக இருக்கணும் உறவுகள் எல்லோரும் ஒருவர் நெசிக்கணும் ஒருவர் குறைய ஒருவர் தாங்கணும் அப்போ தாங்க அந்த சொசைட்டி நல்லா இருக்கும் கணவனை பற்றி மனைவி தூசித்து பேசி மனைவியை பற்றி கணவன் தூசித்து பேசி எங்கள் அப்பா சரியில்லைன்னு பிள்ளைகள் சொல்லி பிள்ளைகள் சரியில்லைன்னு அப்பா சொல்லி எப்படி அந்த வீடு நிற்கும் அப்ப நீதியை நடப்பிக்க வேண்டும் என்றால் as a creature of god we have to do righteous things number two, as an ordinary human being in a society oru samuhathile oru kootamaippile oru kattamaippile irukkira oru sadharana mani oru urupinaraga na neediye seidhe aganum illana andha binding uttudum moondavadaga as a christian nee devanudaiya padaippu ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு உறுப்பினர் நீ ஒரு கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவத்தில் அவள் எதிர்பார்ப்பு வித்தியாசம் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லுகிற நாம் எவ்வளவா நீதியை நடப்பிக்கணும் இன்னும் சொல்கிறேன் ஆஸ் அ பான் அகேன் கிறிஸ்டியன் ஆஸ் அ பிலீவர் ஆஸ் அ பேப்டைஸ்ட் கிறிஸ்டியன் அபிஷேகம் பெற்ற நீ அதிலே கத்திருக்கின்ற ஊழியம் செய்யணும் மீடியாவில் இருக்கணும் கொயரில் இருக்கணும் திருவிருந்துக்கு உதவி செய்யணும் ரொம்ப சந்தோஷம் உன்னுடைய நீதி எப்படி இருக்கணும் பிரியமா இல்லை மற்றவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கணும் நான் பொறுக்கியாக இருக்கணும்னு யாரும் நினைக்கக்கூடாது நான் நல்லா இருக்கணும் மற்றவங்க எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல என் மனைவி எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் நல்லவனாக இருக்கணும் என் பிள்ளைகள் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல என் பிள்ளைகளுக்கு நான் மாதிரியாக இருக்கணும் அப்புறம் என் பிள்ளைங்களை நான் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றினால் எங்கே வருவாங்க பிரதர் பார்க்கா எங்கே வருவாங்க உங்கள் பிள்ளைங்க புரோத்தலுக்கா எங்கே வருவாங்க உங்கள் பிள்ளைங்க உங்களை பின்பற்றினா பல்லவத்துக்கா நரகத்துக்கா பெரிய மாணவர்களே என்னுடைய ஒவ்வொரு அடிச்சுவட்டையும் பின்பற்றுகிறேன் நான் நல்லவனாக இருக்கும் நான் நீதியை நடப்பிக்கணும் அதான் ரெண்டாவது நம்ம பல்லவத்துக்கு போனால் நமக்கு தகுதிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு ஜன ஜூன் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி முழங்காலில் நிற்க வைத்து கத்திரையனோடு கூட பேசினது அந்த கிருபைக்காக கத்திரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஏறத்தாழ நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்து உங்களோடு கூட அதை பேசுகிறேன் குறிப்புகளை சொல்லி வேகமாய் கடந்து போகிறேன் மூன்றாவது ரெண்டாம் வருஷம் தொடர்ந்து வாசி நீதியை நடப்பித்து மனதார சத்தியத்தை பேசுகிறவன் மனதார சத்தியத்தை பேசுகிறவன் தானே வேற ஒரு மாட்டான் பிரிய மாணவர்களே மனசுல சத்தியத்தை பேச வேண்டும் என்றால் தமிழ் அந்த மொழிபெயர் பழகாக இருக்கிறது மனதார சத்தியத்தை பேச வேண்டும் நான் பேசுகிறது சத்தியம் என்று என்னுடைய மனதுக்கு தெரிய வேண்டும் இங்கே சத்தியம் என்பது வேதாகம சத்தியம் அல்ல உண்மை இந்த சத்தியம் என்பதற்கு உண்மை என்ற தமிழ் சொல் சரியல்ல முழுமை அல்ல உண்மை என்றால் உள்ளத்தில் உள்ள மெய் வாய்மை என்றால் வாயில் உள்ள மெய் மெய்மை என்றால் செயல்பாட்டில் உள்ள மெய் 
பிரியமானவர்களே இந்த மூன்றும் சேர்ந்ததே சத்தியம் என்று சொல்லலாம் உள்ளத்திலேமை உண்மை வாயிலேமை வாய்மை செய்கையிலேமை மெய்மை பிரியமானவர்களே இந்த மூன்றிலேயும் ஒரு உண்மை இருக்குமானால் ஒரு யதார்த்தம் இருக்குமானால் அதற்கு பெயர் சத்தியம் அந்த சத்தியத்தை முழு மனதோடு பேசுகிறேன் கோர்ட்டில் நீங்கள் சாட்சி சொல்லுமுன்னால ஒரு பைபிளை கொடுத்து இல்லைன்னா அவங்க மதத்துக்குரிய ஒரு வேதத்தை கொடுத்து சொல்ல சொல்லுவாங்க ஐ டெல் த ட்ரூத் த ஹோல் ட்ரூத் அண்ட் நத்திங் பட் த ட்ரூத் நான் சொல்கிறது ஜோடித்த உண்மை இல்லை உண்மை மாதிரி இருக்கிற பொய் இல்லை ஹோல் ட்ரூத் முழு உண்மை பாதி மாத்திரம் சொல்லலை முன்னால் வெட்டி பின்னால் வெட்டி நடுவில் தோண்டி சொல்லலை த ஹோல் ட்ரூத் அண்ட் நத்திங் பட் த ட்ரூத் அதில் வேறு எதையும் சேர்க்கலை பெரிய மலை உண்மை முழு உண்மை மற்றும் உண்மையை தவிர வேறொன்றும் இல்லை இந்த முழு உண்மை அப்படிங்கிறதுக்கு உள்ள டெஃபினிஷன் என்ன த ஃபிலாசபிக் டெஃபினிஷன் திஸ் த லீகல் டெஃபினிஷன் ஆஃப் தி ஆப்சல்யூட் ட்ரூத் இந்த முழு உண்மை என்பதற்கு நான் படித்தேன் சட்ட ரீதியாக உள்ள விளக்கம் என்ன ஆப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு சொன்னால் இஸ் அபவுட் சம்திங் இஸ் அபவுட் சம்திங் விதவுட் ஒமிஷன் விதவுட் எம்ப்ளஷ்மெண்ட் விதவுட் ஆல்டரேஷன் ஆர் டிஸ்டாஷன் என்னங்க அப்சல்யூட் ட்ரூத்னா என்னங்க அர்த்தமா சம்திங் விதவுட் ஒமிஷன் சொல்கிற ட்ரூத்தில் கன்வீனியன்ட்டை எதையை விட்டுறக்கூடாது நீ பாவி உண்மையை மறைக்கிறாய் சட்டத்தின்படி தப்பு இந்த உலகத்தின் சட்டத்தின்படி அது தவறாக இருக்குமே என்று சொன்னால் உன்னுடைய விட்னஸ் பொய் சாட்சி என்று வறுமையானால் பரலோகத்தில் அது உண்மையாக இருக்குமா நீ உண்மையில் கொஞ்சத்தை ம விட்டுற சொல்கிறதுக்கு What is the absolute truth? You can see the legal definition of the legal definition. The legal definition is without omission. Without embellishment. Embellishment is not a good thing. You can tell me that 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 you can tell me that. The absolute truth about something without omission Without embellishment, without alteration, அது அப்படி கொஞ்சம் மாற்றி சைஸுக்கு தக்க ஆல்டர் பண்ணி விதவுட் டிஸ்டாஷன் கொஞ்சம் செதைச்சி பேசுகிறோமா அப்படியானால் மனதார சத்தியத்தை பேசணும் நம்ம கண்டிப்பாக சீவனுக்கு போவோம் அது கர்மியலா ஏசியவா ஏஜியா சிபிஎம்மா டிபிஎம்மா அதெல்லாம் இல்லைங்க மனதார சத்தியத்தை பேசுங்க கண்டிப்பாக பல்லவத்துக்கு போவி ஒரு பரிசுத்தவான் சொல்கிற ஹிஸ் ரிலிஜன் ஹேஸ் இட் சீட் இன் த ஹார்ட் அவனுடைய ரிலிஜன் அவனுடைய வழிபாடு இருதயத்தில் இருக்குது அண்ட் நாட் இந்த ஃபார்ம் வெளிப்பிரகாரமான முறைகள் அல்ல ஹார்ட் அக்ரி பண்ணணும் இதாங்க சிஓனுக்கு போகிற எலிஜிபிலிட்டி நம்பர் ஃபோர் நேரம் கேட்டு வேகமாக போகிறேன் இன்றைக்கி திருவிருந்து இருக்கிறது மூன்றாம் வசனம் வாசியங்கள் முதல் தன் நாவினால் புறங்கூறாமலும் தன் நாவினால் புறங்கூறாமலும் ஹி தட் பேக் பை தட் நாட் ஹிஸ் டைம் நாக்கு ஜாக்கிரதை சுத்தமான இன்னொரு நாள் எடுக்கிறது பின்னால் பேசக்கூடாது நேருக்கு நேர் பேசணும் பெரிய மாதிரி கற்றுக்குள்ளாக கிருபையை பற்றி கொண்டு சொல்லுகிறேன் ஒருடைய தவறை நீங்கள் செய்கிற தப்பு ஒரு வேலை கண்ணியத்தோடு சொல்லக்கூடிய கிருபையை கத்த தந்திருக்கிறார் இங்கே இருக்கிற உங்களுக்கு முன்பாக தாழ்மையாக பிள்ளை இருக்குமானால் கத்தர் மன்னிக்கணும் தாழ்மையாக கேட்க முடியும் யாரை பற்றியும் பின்னால் வந்து நான் உங்ககிட்ட பேசினேன் என்று உங்கள் யாராலும் சொல்ல முடியாது பெருமைக்காக இல்லை விளக்கத்துக்காக சொல்லுகிறேன் பெரிய மாலை முன்னால் நல்லவங்க மாதிரி வேஷம் போட்டு பின்னால் போய் அவங்கள பற்றி பேசுகிறாங்க பைட் பண்ணுறாங்க பாரு கடிக்கிறான் பாருங்க தேவ சமூகத்துலேருந்து சொல்கிற நிச்சயமாக அவன் பரலத்துக்கு போக மாட்டான் 
ஒளியிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்தில் பங்கு பெற அவனுக்கு தகுதியே கிடையாது அவன் நான்காவது குறிப்பு புறங்குறக்கூடாது பேசுனா டைரக்டாக பேசு பின்னால் போய் கடிக்காது பின்னால் போய் கமெண்ட் பேசாது பிரியமாலையனுடைய இருபத்தி ஓராவது வயதில் என் முழங்காலில் நான் நிற்கும்போது எனக்கு தேவன் கற்றுக் கொடுத்தது அதற்காக என்னை தாழ்த்தி கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் யார் சீவனுக்கு போவா ஒரு ஆசிரியர் ஞானாயகம் ஒன்று சொல்கிறார் ஆசிரியர் சாம்ஜான் ஒன்று சொல்லுகிறார் ஆசிரியர் சேதுக்கனி ஒன்று சொல்லுகிறார் என் தேவன் சொன்னார் நீ சீவனுக்கு போக வேண்டும் என்றார் அந்த பரிசுத்த பருவதத்தில் ஏற வேண்டும் என்று சொன்னார் அவருடைய கூடாரத்தில் நீ வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் புறங்கூறாது உன் சகோதரனுக்கு போகிறதுமா அவதூறு பேசாது நேருக்கு நேர் பேசு குற்றைகளை குறைகளை நேரில் சொல் தம்பி நீ செய்கிறது தப்பு நான் சிலரை திருத்துவதற்கு அவருடைய குறைகளை அவர்களோடு கூட பேசி இருப்பேன் தாழ்மையாக சொல்லுகிற அந்த குறைகளை என்னுடைய மனைவி இடத்துல என்னுடைய நண்பர்களிடத்துல மற்ற விசுவாசத்தில் நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் எங்கள் திருமண நாள் முதல் நாள்லேருந்து எங்களுக்குள்ள உள்ள அக்ரிமெண்ட் மற்றவங்களை பற்றி வீட்டில் கூட நாங்கள் பேச மாட்டோம் குறைவாக ஜபத்துக்காக பகிர்ந்து கொள்கிற காரியங்கள் உண்டானால் ஒழிய எத்தனையோ பேருடைய காரியங்கள் இப்படியா இப்படியாங்க அப்படின்னு போய் சொன்னது இல்லை நேரில் பேசுங்க கத்திரக்கு ஸ்தோத்திரம் குறிப்பு சொல்லி கடந்து ஐந்தாவது தன் தோழனுக்கு தீங்கு செய்யாமலும் தன் தோழனுக்கு தீங்கு செய்யாமல் எங்கள் தோழன் அப்படிங்கிறது நேபர் அசோசியேட் கம்பேனியன் எ ஃபெல்லோ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஃப்ரெண்ட் யார் வேணாலும் சொல்லலாம் என் கூட இருக்கிறவன் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என் கூட பயணிக்கிறவன் என்னோட பணி செய்கிறவன் நல்லா யூத்தில் ஒன்றா இருக்கிறோம் சபையில் ஒன்றா இருக்கிறோம் இல்லை வீட்டில் கணவன் மனைவி யார் இருக்கட்டும் இந்த தோழன் அப்படின்னா வெறும் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அல்ல அந்த சொல்லினுடைய பொருள் எனிபடி அசோசியேட்டட் வித் யூ ஒரு கோ ஒர்க்கராக இருக்கலாம் ஒரே இடத்துல பணி செய்கிறவளாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு தீங்கு செய்யாமலும் என்று இருக்கு டூ எத் நோ ஈவில் டு த நேபர் அப்படின் பெரிய மாணவில் இந்த தீங்கு என்ற சொல் மூல மொழியில் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது அந்த கம்பேனியனை டோன்ட் ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் ஹிம் நேக்கட் அவன் வஸ்திரத்தை உரிந்து போடாது அவனை நம்ம விளக்கத்தில் சொன்னால் அவனை பற்றி அவனுக்கு அவதூறு வர்ற மாதிரி அவனுக்கு வேதனை வர்ற மாதிரி அவன் ஹர்ட் ஆகிற மாதிரி ஒன்றும் செய்யாது இந்த சத்தியம் முஸ்லீம்ஸ் ரொம்ப அழகாக குரானில் இருக்கான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் உன் அயலாம் உன் பக்கத்து வீட்டு கரையில் உன் அசோசியேட் ஒன் நிமித்தமாக வருத்தப்பட்டால் நீ சொற்க லோகம் போக முடியாது எத்தனை பேர் சிவனுக்கு போகுமோ தெரியல ஒன் நிமித்தமாக உன்னுடைய அசோசியேட் வேதனைப்பட்டால் இன்ஜியர் ஆனால் ஹர்ட் ஆனால் காயப்பட்டால் ஒன்னால் அவன் மனைவி காயப்பட்டால் ஒன்னால் அவன் கணவன் காயப்பட்டால் உன்னுடைய அயலகத்தான் காயப்பட்டால் நீ சொற்க லோகம் போக முடியாது அப்படின்னு இருக்காங்க பிரியமானவில்லை அவங்கள இவன் இன்ஜியர் பண்ண மாட்டான் குடும்ப உறவுகளை அந்த இருதயத்தை கிழித்து அவங்க வேதனைப்பட்டு நெஞ்சை பிழிந்து அழுது தங்கள் படுக்கையை கண்ணீரால் நினைத்து சாப்பிட்ற உணவில் கண்ணீரை கலந்து அந்த பாத்திரத்தில் கண்ணீர் சொட்டுகளை விழ வைத்து எவ்வளவு வேதனைப்படுத்துகிறாங்க சில வீட்டில் கணவன் மனைவிய மனவை கணவனை உறவுகள் மாமியார் மருமகள் பெரிய மாணவர்களே எத்தனை பேர் அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க நெஞ்சை பொழிந்து அழுகிறார் ஒருவேளை தவறுக்கு நாம் காரணமாக இருப்போமே ஆனால் நாம் அழுவது திருத்துவதற்கு ஏதுவாக இருக்குமானால் பரவாயில்ல பொய்யாய் குற்றம் சாட்டி அநியாயமாய் நமக்கு விரோதமாய் செய்து நம்ம வேதனைப்படுத்தி அழ வச்சுட்டு யார் சந்தோஷப்படுறாங்களோ அவங்க பல்லக வாசல் போக மாட்டாங்க நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருங்க 
உங்களால் மற்றவங்க அநியாயமாக வேதனைப்படக்கூடாது நீங்கள் சத்தியத்தை பேசுகிறதுனால சரியான காரியங்களை சொல்கிறதுனால சிலர் மனஸ்தாப்படலாம் அந்த மனஸ்தாப ரட்சிப்புக்கு எதுவாக இருந்தால் நல்லது அவங்க அழுதது மாறுவதற்கு எதுவாக இருந்தால் நல்லது ஆனால் தீங்காய் பேசி அது மூல பாஷ்லேருந்து சொல்ல நேற்று பார்த்தேன் பயமாக இருந்தது பேசிக் மீனிங் ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் சம் ஒன் நேக்கைட் திங்க் தன் அயலானுக்கு விரோதமாக அது ஃப்ரெண்டு அசோசியேட் ஒய்ஃபு ஹஸ்பண்ட் யார் எடுத்து ரிலேட்டிவ் யார் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் அவங்க மனம் கசந்து அழுகிறதுக்கு உங்கள் தவறு காரணமாக இருக்கும் ஏன்னா தண்டனைக்கு தப்ப மாட்டோம் அந்த கண்ணீர் ஒவ்வொரு சுட்டு கண்ணீரும் யார் அநியாயமாக அள வச்சிங்களோ அந்த கண்ணீர் அவருடைய கணக்கில் இருக்கு எத்தனை சொட்டு கண்ணீர் என் மகா விட்டான் எத்தனை சொட்டு கண்ணீர் என் மகன் விட்டான் இப்படி தான் மனைவியை வேதனைப்பட வைத்தானே அவனை நான் சும்மா விட மாட்டேன் நான் அவன் கொடுத்த துணையை இப்படி துடிக்க துடிக்க அள வச்சானே அவனை நான் சும்மா விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கத்தர் கணக்கு கேட்பார் தப்பவே முடியாது அதனால தான் நம்முடைய கண்ணீர் அதுவும் கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஜபத்தில் அழுதாங்கன்னா அந்த கண்ணீர் என்ன செய்தான் வேதம் சொல்லுது பலிபீடத்தை நினைக்குது ஆண்டவரே பாரம்பா இப்படி வேதனைப்படுத்துகிறாங்களே அப்படின்னு ரெண்டு சொல்லு டொக்கு டொக்குன்னு கண்ணீர் கீழே விழுந்தது என்ற ஒரு தடவை அப்படி தான் ஒரு தாய் வந்து அழுதாங்க ஜபப்பாய் போட்டிருக்கிறேன் ஏன்னா அவர் வீட்டில் இருக்கும்போது அன்றைக்கி தான் அந்த வசனம் வெளிப்பட்டுச்சு அப்படியே முழங்கால் படிவிட்டு அழுறாங்க அந்த பாயில் சொட்டு சொட்டுன்னு கேட்குற மாதிரி தண்ணீர் விழுது அப்போ எனக்குள்ள ஆண்டு வர சொன்னார் இது இந்த ஜப பாயில் விழுகிற தண் கண்ணீர் தண்ணீர் கண்ணீர் சொட்டுகள் அல்ல என் பலிபீடத்தை நினைக்கிற கண்ணீர்னர் பயந்துட்டேன் இருக்கிற தாய்மார் அன்பாக கேட்குறேன் பிள்ளைகள் நிமித்தமாக கூடியதும் கத்துற சோத்து நீங்கள் வேதனைப்படாதீங்க நேற்று கூட ஒரு தம்பிட்ட சொன்னேன் தம்பி ஒரு செகண்ட் உங்கள் அம்மா ஒன் நிமித்தமாக வேதனைப்பட்டா உனக்கு அது அழிவாக இருக்கும் இன்றைக்கி டெலிபதியில் அதை சொல்கிறாங்க சைக்காலஜி ஒரு பகுதியில் சொல்கிறாங்க உன்னை நேசிக்கிறவள் நிமித்தம் வேதனைப்பட்டால் அது ஒன்று அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வேவ்ஸ் உங்களோடு இருக்க அசோசியேட் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு திங்க் செய்யாதீங்க அவங்க வேதனைப்பட்ட வைக்காதீங்க நீங்கள் பல்லவத்து போக முடியாது நீங்கள் பல்லவத்து போக முடியாது உங்கள் அம்மா அப்பா அளவு வைக்கிறீங்களா வேதனைப்பட வைக்கிறீங்களா யோ என் பிள்ளை இப்படி இருக்கானேன்னு வேதனைப்படுறாங்களா சாபம் அதனால தான் வேதம் சொல்லுது உங்களை நடத்துகிறவர் குறிப்பாக போது வேதனையோடு அல்ல சமாதானத்தோடு உங்களை நடத்தணும் அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் பிரியமல் ஆறாவது வாசியுங்கள் மூன்றாம் வசனம் மூன்றாம் பகுதி தன் அயலான்மேல் சொல்லப்படும் நிந்தையான பேச்சை எடுக்காமலும் இருக்கிறான் தன் அயலான்மேல் சொல்லப்படும் நிந்தையான பேச்சை எடுக்காமலும் இருக்கிறான்னா யாரோ இதே மாதிரி அசோசியேட் ஒய்ஃபை பற்றி ஹஸ்பண்டை பற்றி பையனை பற்றி இன்னொரு பிலிவரை பற்றி இன்னொரு கோ ஒர்க்கரை பற்றி அங்கே தோழன் என்று சொல்வது இல்லை நம்ம பணி சேவர்களை பற்றி யாரோ ஒன்று வந்து சொல்கிறாங்க அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி உடனே எடுக்க மாட்டான் கொஞ்சம் நிதாண்டிப்பான் யாரோ வந்து ஒரு தம்பி மாதிரி பற்றி அவர் தம்பியை பற்றி சொல்கிறாங்க உடனே ரியாக்ட் ஆக மாட்டான் அது கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்ப்பான் யார் சொன்னால் என்ன சொன்னாங்க ஏன் சொன்னாங்க அதை எப்படி டீல் பண்ணணும் என்ன செய்யணும் பிரிய மாணவர்களே நிறைய பேர் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க நெகட்டிவாக எடுத்துக்குவாங்க ஆ அப்படியா அப்படியா அவங்க ரெண்டு பேருமா பெரிய அதுக்கு அந்த நியூஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் பிரியமானவர்களே ஒரு மொழிபெயர்ப்பில் இருக்குது ஹீ ஸ்லோ டு பிலீவ் ஈவில் அவ் ஆனது இன்னொரு பற்றி ஒரு தீமையான காரியத்தை சொன்னால் உடனே நம்ப மாட்டான் அவன் தான் பல்லவத்துக்கு போவான் நெகட்டிவாக சொன்னால் உடனே நம்ப மாட்டான் அதை கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்ப்பான் ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நாட் டிலைட்டட் இன் காசிப் ஆர் ஸ்லாண்ட்ரஸ் ரிப்போர்ட் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் காசிப் ஆர் ஸ்லாண்ட்ரஸ் ரிப்போர்ட் பெரிய மலை அந்த குறிப்புக்கு ஆங்கிலத்தில் நான் தலைப்பு வச்சு ஆங்கில தலைப்புகளை சொல்லலாம் போனேன் நாட் மட் ஸ்லிங்கிங் ஆன் அ கம்பேனி இன்னொருத்தன் மேலே சேரை வாரி வீசுறது அதில் அவன் ஈடுபட மாட்டான் 
எவ்வளோ பாசிட்டிவாக பார்க்க முடியுமோ பார்ப்போம் உண்மையை தெரிகிற வரைக்கும் போகிறோம் நல்லதாகவே இருக்கும் அப்படின்னு யோசிப்பான் தோழனை வேதனைப்படுத்தவும் மாட்டான் தோழின் மேல் சொல்லுகிற தீங்கை உடனே எடுக்கவும் மாட்டான் என்ன அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் அவன் தான் பல்லவத்து போவாங்க ஏழாவது வாசியங்கள் நான்காம் வசனம் ஆகாதவன் அவன் பார்வைக்கு தீழ்ப்பானவன் ஆகாதவன் என்றால் யூஸ்லெஸ் பேஸ் என்ன சொல்லலாம் பேட் கேரக்டர் அதெல்லாம் வேலைக்காகதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சும்மா வெட்டி பேச்சு வீண் பேச்சு அப்படி ஆகாதவன் அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி அவன் ரேங்க் அவன் பொசிஷன் அவன் வெல்த் நத்திங் மேட்டர்ஸ் ஐ டிஸ்பைஸ் அவன் எனக்கு அருவறுப்பானவன் அவன் கேரக்டர் பேஸ் கேரக்டர் ரொம்ப அடிமட்டம் ரொம்ப லோக்கல் அவனோட உட்காந்து சிரிச்சிட்டுலாம் இருக்க முடியாது பிரியமானவர்கள் யார் அவன் துன்மார்க்குடைய ஆலோசனைப்படி நடவாமலும் பாவிக உட்கார இடத்துல உட்காராமலும் அவனுடைய ஆலோசனையை கேளாமலும் இருக்கிறவர்த்தி எல்லாம் ரொம்ப குத்து வராது இந்த குரூப்போட நின்று பேச முடியாது இது என்ன பேசும் அசிங்கமான காரியங்களை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் பண்டி கூட்டம் அசுத்தத்தை டேஸ்ட்டாக திங்கும் அசுத்தமான கேரக்டரை உட்காந்து பேசும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு வேதத்தில் ஒரு அழமான வசனத்தை ஒரு தம்பி இன்னொரு பையன்கிட்ட சொன்னான்னு கேட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பெரியம்மானவர்களே அவலட்சணமான காரியம் அதை நான் பேச மாட்டேன் பார்க்க மாட்டேன் அவலட்சணம் அவலட்சணமான காரியத்தை இன்ட்ரெஸ்டாக பார்க்குற கேஸு அவலட்சணமான காரியத்தை உட்காந்து பேசி சிரிக்கிற கேஸு அது பண்டி கூட்டம் இல்லாமல் வேறு என்ன கூட்டங்க அதுக்கு தான் அது டேஸ்ட்டாக இருக்குது புறா அங்கே இருக்காது மான் அங்கே இருக்காது ஆட்டுக்குட்டி அங்கே இருக்காது அதுக்கு அது டேஸ்ட்டாகவே இருக்காது எதுக்கு அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பண்ணிக்கு அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஆட்டுக்குட்டியாக பண்டியாங்கிறது நான் யாரையும் தீர்மானிக்கலை உங்களுக்கு எது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதான் நீங்கள் எந்த ஸ்டோரி டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த பிரதரை பற்றி அந்த சிஸ்டரை பற்றி இந்த வாயை பற்றி இந்த கேலை பற்றி எதை பேசுகிறது உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குது எதை கேட்குறது உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குது அதுதான் நீங்கள் நான் யாரையும் பண்டிகைன்னு சொல்லி யாரையும் ஆடுன்னு சொல்லலை அது டேஸ்ட்டாக இருந்தால் பண்டி இது டேஸ்ட்டாக இருந்தால் ஆடு அவ்வளோதான் எது பார்க்குறது ஃபோனில் எதை பார்க்குறது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படி பார்க்குறவங்கிட்ட எனக்கு பழக முடியாது ஆகாதவன் என் பார்வைக்கு தீர்ப்பானவன் அவன் பேஸ் கேரக்டர் அது எனக்கு ஒத்து வராதுங்க நான் அவனெல்லாம் பேச முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறவன் தான் சீவனுக்கு போக முடியும் வாசிங்கள் ஏழா எட்டாவது கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களையோ கணம் பண்ணுகிறான் கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களையோ ஆனர் பண்ணுவான் இவன் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பையன் இது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளை இந்த கர்த்தரை ரெவரன் பண்ணணும் கர்த்தரை பிரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு யார் வாழ்கிறாங்களோ அவங்கள ஆனர் பண்ணுவான் அந்த சுபாவர் தான் நீங்கள் சிவனுக்கு போவீங்க யார் உங்கள் ஃப்ரெண்டு பெரிய மாணவர்களே மகாத்மா காந்தி சொல்லுவாங்களாம் டெல் மீ ஹூ யுவர் ஃப்ரெண்ட் இஸ் ஐ டெல் யூ ஹூ யூஆர் உன் ஃப்ரெண்டு யார் ஆத்திர அவசரத்துக்கு யார்கிட்ட போகிற யார்ட்ட ஓடுற யார்ட்ட உட்காந்து பேசுகிற ஐ டெல் யூ ஹூ யூஆர் நீ யாருன்னு நான் சொல்கிறேன் கர்த்தருக்கு பயப்படுகளையே இவன் கனம் பண்ணுகிறான் வாசியுங்கள் ஒன்று தீமத்தையோ ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து நன்றாய் விசாரணை செய்கிற மூப்பர்களை நன்றாய் விசாரணை செய்கிற மூப்பர்களை விசேஷமாக திருவசனத்திலும் விசேஷமாக திருவசனத்திலும் உபதேசத்திலும் பிரயாசப்படுகிறவர்கள் பிரயாசப்படுகிறவர்கள் கண்டிப்பான கணத்திற்கு பாத்திரராக என்ன வேண்டும் பெரியம்மா இல்லைங்க விசாரணை செய்கிற மூப்பர்னா பாஸ்டர்ஸ் என்றல்ல ஒரு லீடர்ஸ் தோஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் பிஃபோர் அப்படின்னா முன்னால் இருக்கிறவங்க முன்னணியில் இருக்கிறவங்க ரோல் மாடலாக இருக்க வேண்டியவங்க அவங்கள பார்த்து மற்றவங்க பின்பற்றணும் அப்படிப்பட்டவங்க எப் யாரை நம்ம அப்படி யூஸ் பண்ணணுமா திருவசனத்திலும் உபதேசத்திலும் 
பிரயாசப்படுறோம் பிரசவ வேதனைப்படுறோம் வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்வது வசனத்தின் படி ஜீவிப்பது அங்கே உபதேசம் என்பது டாக்டரிங் இல்லை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த சத்தியத்தை மற்றவங்ககிட்ட சொல்லுவது இந்த தம்பி சொல்கிறார் இல்லையா அவலட்சணமானதை பற்றி பேசாத அவலட்சணமானதை பார்க்க மாட்டேன் சொல்கிறார் இல்லையா அவர் தான் என்ன பண்ணுறார் டீச் பண்ணுறார் திருவசனத்தை என்ன செய்கிறோம் நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஏற்றுக்கொண்டது மாத்திரமல்ல மற்றவங்கிட்ட சொல்கிறோம் டீச் பண்ணுறோம் தம்பி நீ செய்கிறது தப்பு அவனுக்கு என்ன அவனாச்சு கடவுளாச்சு அவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியாது அவன் துப்புனாலும் சரி துப்பட்டாலும் சரி தம்பி நீ பேசுனது தப்பு அம்மா நீ இப்படி பண்ணக்கூடாது உபதேசிக்கிறோம் ஒருவேளை நாம் சொல்லக்கூடிய நிலையில் இல்லை சொல்லக்கூடியவங்கிட்ட வந்து சொல்கிறோம் கரெக்ட் பண்ண முயற்சிக்கிறோம் இதற்காக பிரசவ வேதனைப்படுறோம் எப்போ அப்போ தன் ஜபங்களில் போராடுறான் எல்லாரும் தேவனுக்கு சித்தமானதில் தேரணுமே பூர்ண நிச்சயமுடையவர்களாக நிலை நிற்கணுமேன்னு போராடுறான் பெரிய மாணவர்களை கருமை இல்லை நமக்கு எப்போவுமே தெரியும் உங்களுக்கு இங்கே யாரை கனம் பண்ணுறோம் அதிகமாக டைத்து கொடுக்குறவங்க இல்லையா ரொம்ப படிச்சுட்டாங்கங்கிறனால இல்லையா ரொம்ப பணம் வச்சுருக்காங்கங்கிறனால இல்லையா யாரை கனம் பண்ண விரும்புகிறோம் வசனத்தில் அவங்களுக்கு கிடைத்த சத்தியத்தில் சபையில் வெளியே சாட்சி இருக்கா அதான் சபை பார்க்கணும் பெரியம்மா இல்லை குறிப்பை சொல்லி கடந்து போகிற அவங்கள கனம் பண்ணணும் யாரை கனம் பண்ணுறாங்க தெளிவாக சொல்லி கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் கனம் பண்ணுறான் அவன் தாங்க சிஓனுக்கு போவான் ஒன்பதாவது வசனம் ஒன்பதாவது குறிப்பாக சிங்க ஆணை இட்டத்தில் தனக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் தவறாது இருக்கிறான் ஆணை இட்டில் ஒரு ப்ராமிஸ் சொல்லிட்டான் நான் செய்வேன் அப்படின்ட்டான் இத்தனாம் தேதி இந்த காசை தாரேன்னு சொல்லிட்டான் ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்துட்டு என்ன நஷ்டம் வந்தாலும் சரி அதில் தவறுனா நீ சீவனுக்கு போக மாட்டேன் அதனால் எவ்வளோ அது பட்டினி கிடந்தாலும் பரவாயில்ல ஆணை இட்டதில் தனக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் அதில் தவற மாட்டான் இப்போவுமே சிலருக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக சொல்லி யோசிப்பா நான் அங்கே இருப்பேனே நான் அங்கே இருப்பேனே எப்பவுமே பாடத்தோணில் என்ன சொல்லிட்டேன் செஞ்சே ஆவேன் சிலருக்கு அந்த நல்ல சுபாவம் இருக்குது இன்னும் சில து துணிகரமான பாவிகள் இருக்காங்க செய்ய முடியாதுன்னு தெரிஞ்சே பொய்யா ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க கொடுக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சே கொடுத்துட்றேன்பாங்க செய்ய முடியாதுன்னு தெரிஞ்சே செய்கிறேன்பாங்க அது பயங்கரமான பாவிகள் பாவிகள் நிறைய ஸ்டேஜ் இருக்குது பிழை தவறு பாவம் பாதகம் பெரும் பாதகம் அப்படிலாம் ஸ்டேஜ் இருக்குல்ல குற்றம் பெரிய மாணவர்களே ஆனால் சியோனுக்கு போகிறவன் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டான்னா நேற்று நான் தேதி இப்படி த தந்துடுறேன் அப்படின்ட்டானா தலைகளை நின்று செஞ்சிடும் அவன் தான் சியோனுக்கு போவான் ஊரே ஏமாத்துறவங்கெல்லாம் சியோனுக்கு போக முடியாது பெரிய மலை பெந்த கோஷ்தா இருந்தாலும் பெந்த கோஷ்தா இருந்தாலும் சீவனுக்கு பேர மாட்டோம் யார் அந்த பரிசுத்த பருவத்தில் ஏறுவான் தனக்கு ஆணை தான் ஆணை எட்டுதில் தனக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்ல நான் சொன்னதை செய்கிறேன் யார் செய்ய முடியுமோ அவன் தான் அந்த பரிசுத்த பருவத்தில் ஏற முடியும் பத்தாவது குறிப்பு வாசியங்கள் ஐந்தாம் வசனம் தன் பணத்தை வட்டிக்க கொடாம வட்டிக்கு கொடாமல் தன் பணத்தை வட்டிக்கு கொடாமலும் பெரிய மாணவர்களே இங்கே இதற்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் தேவை வெறுமனே நம்ம வட்டி வாங்குற சரியாக தவறா என்றல்ல யாரோ ஒருத்தங்க கஷ்டப்படுறாங்க அதனுடைய பொருள் தான் அவங்க கஷ்டத்தை வைத்து நான் லாபம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் அவங்க கஷ்டத்தை வைத்து நான் லாபம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறான் பாருங்கள் அவன் சிவனுக்கு போக மாட்டான் மஷ்டம் கஷ்டப்படும் போது அவனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறவன் சீவனுக்கு போவான் அவன் கஷ்டத்தில் லாபத்தை தேடுகிறவன் அவனுக்கு வட்டிக்கு கடன் கொடுத்து அது மூலமாக நாம் பணம் சம்பாதிக்கலாம் என்று தேடுகிறவன் அந்த சீவனுக்கு உலகத்தில் இருப்பான் மற்றவங்க கஷ்டத்தை வைத்து லாபம் சம்பாதிக்கிறவன் உலகத்தில் இருப்பான் வசனங்களை வாசிக்க நேரம் நிறைய வசனங்கள் குறித்திருந்தேன் பெரிய மாநில லே லேவிய ராகமத்தில் பார்க்குறோம் பல இடங்களில் பார்க்குறோம் இன்னும் புதிய ஏற்பாட்டில் பிரிய மாணவர்களே லூக்கா ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வருஷம் 
லூக ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் வாசிங்க திரும்ப கொடுப்பார்கள் என்று நம்பி நீங்கள் கடன் கொடுத்தால் உங்களுக்கு பலன் என்ன பெரியம்மாவர்களை திரும்ப கொடுப்பாங்கன்னுலாம் நம்பி கடன் கொடுக்காதீங்க நம்ம கத்தருடைய பிள்ளைகள் வாங்குறவங்கள பொறுத்தது அவங்க உண்மையாக இருக்காங்களா அவங்க பொய்யாக இருக்காங்களா அவங்க ஏமாத்துறாங்களா ஏமாத்தலையா ஆணையிட்டுதல் உண்மையாக இருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது அவங்கள பொறுத்தது அவங்களுக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் என்ன சொல்லியிருக்குது கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு நீயோ கடன் வாங்காத இருப்பாய் நீயோ கடன் வாங்காத இருப்பாய் நீ ஒரு இஎம்ஐயில் வாங்குறீங்க ஒரு பேங்க் லோன் எடுக்கிறீங்க ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் அதை பற்றி நான் சொல்லலை அவிசுவாசத்தினாலே கடவுளை நம்புவதற்கு பதிலாக மனுஷனை நம்பி மனுஷன்கிட்ட போய் நம்ம காசுக்காக நிற்பதை சொல்லுகிறேன் அது எதை காட்டுது அவிசுவாசத்தை காட்டுது கடவுள் மேல உள்ள நம்பிக்கையின்மையை காட்டுது நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு நீ கடன் வாங்காது இருப்பாய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு நான் இப்படி ஒரு நாள் பேசின பிறகு ஒரு பிரதர் வந்து சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அன்னைக்கு நீங்கள் என்ற ரூபா வாங்கினீங்க அப்புறம் கொடுக்கல ஃபஸ்ட்டு தூக்கி வர நான் எப்போ வாங்கினேன் அன்னைக்கு பேங்க்கு ஸ்ட்ரைக்கு நீங்கள் தம்பி ரூஃபஸ் அனுப்பி இந்த பணம் வாங்கினீங்க அப்புறம் கொடுக்கவே இல்லை ஃபஸ்ட்டுன்னு அது தூக்கி வாரி போச்சுன்னு நினைவும் இல்லை ஐயோ நல்ல வேலை பிரதர் நான் கொடுத்து ஆ ஐயோ நீ கொடுக்கூடாது கொடுக்கூடாது பிரதர் நான் கடன் கண்ணா இருக்க விரும்பலை கொடுத்துட்றேன் என்ன ஆனாலும் கொடுக்கூடாது ஆனால் நீங்கள் நடந்ததுன்னார் எனக்கு அப்போவும் நினைய வரல ஆனால் கரெக்டாக சொல்கிறார் தப்பாக சொல்லலை பெரிய மாணவர்களே கொஞ்சம் நல்ல அவர் ஒரு பயங்கரமான வியாதி பலனத்தில் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கப்பட்டார் அந்த நேரத்தில் பெரிய மாணவர்களே அதுக்கு ஒரு பெரிய தொகையாக அதை கொடுத்து முடிக்க கற்ற கிருவை செய்தார் அதை தவிர என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய மாநில நான் என்ன கடன் வாங்க ஒரே ஒரு கண்ணி என் வேதம் சொல்லிட்டு கடன் வாங்காது இருப்பாய் நான் சொல்கிறது ஒரு ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷனை சொல்லல நான் வாங்கலை என்னுடைய பிள்ளைகள் திருமணத்துக்கு வாங்கலை எங்கள் பெற்றோருடைய மரணத்துக்கு நான் வாங்கலை வந்த பெரிய செலவுகள்னு சொல்லலாம் கற்று கருவியாக நடத்திட்டார் ஏன் திருமணத்துக்கு கடன் வாங்கலை அஞ்சு வயசாக வாங்கலை தைரியமாக சொல்கிறேன் என் மகளுடைய திருமணத்துக்கு அஞ்சு வயசாக நான் கடன் வாங்கலை பெரிய மாணவர்களே அது நம்ம கொடுத்த கட்டளை ஆனால் கடன் கொடுக்குறதுக்கு என்ன கட்டளை கொடுத்துருக்கு தெரியுமா திரும்ப கொடுப்பான் என்று நம்பி நீங்கள் கடன் கொடுக்காதீங்க கொடுத்தா அவங்களுக்கு பலன் இல்லை உலகத்தாரும் கூட அப்படி கடன் கொடுக்குறாங்க கொடுத்தவன் திரும்பி கொடுப்பான்னு நினைப்பாங்க கொடுக்கலன்னா அப்புறம் கேஸ் போடணும் இல்லை அவன் அடிபிடிக்கு போகணும் திரும்ப போய் கேட்கணும் வட்டி போடணும் இது நம்ம கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை இல்லை ஆனால் இந்த சத்தியத்தினுடைய பொருள் மற்றவருடைய கஷ்டத்திலே நீ ஆதாயம் தேடாதே மற்றவுடைய நெருக்கடியை பயன்படுத்தி உன்னுடைய வளத்தை சேர்க்காதே அது மூல பாஷையில் இன்க்ரீஸ்னே இருக்கு பொலிசை உனக்கு இன்க்ரீஸை உண்டாக்கிக்காத கடைசியாக பிரியமானவர்களே ஐந்தாம் அதிகாரம் கடைசி பகுதி குற்றம் இல்லாதவனுக்கு விரோதமாய் பரிதானம் வாங்காமலும் இருக்கிறான் பிரியமானவர்களே குற்றம் இல்லாதவனுக்கு விரோதமாய் லஞ்சம் வாங்காத பரிதானம் வாங்காத பிரைபு வாங்காத நாங்கள்லாம் பிரைபுலாம் வாங்க மாட்டோம் பெரிய மாநில சின்ன ஒரு கன்சிட்ரேஷன் இப்போ அவன் அவன் ஃப்ரெண்டு உனக்கு ஹோட்டலுக்கு கூட்டு போகிறான் காஃபி வாங்கி கொடுக்குறான் இல்லை ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்குறான் அதனால் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஏதோ உனக்கு இதெல்லாம் செய்கிறான் உன பைக்கில் கூப்பிட்டு போகிறான் உனக்கு ஏதோ ஒரு நன்மை செய்கிறாங்கிறதுனால உனக்கு ஏதோ ஒரு கன்சிட்ரேஷனை காட்டுறாங்கிறதுனால நீ நியாயத்தை புரட்டினால் சீவனுக்கு போக மாட்டான் ஏதோ அவன் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அவங்க அப்பா அம்மாலாம் எனக்கு தெரியும் உனக்கு ஏதோ ஒரு கன்சிட்ரேஷன் இருக்குது என்று சொல்லி நீ நியாயத்தை புரட்டினால் அநியாயமாக பேசினால் பொய் சாட்சி சொன்னால் உன் ஃப்ரெண்டுங்க இவர் என் ஃப்ரெண்டு அவன் அவர் தப்பு பண்ணிட்டான் நான் போய் வெளியே சொல்ல முடியுமா இல்லைங்க அவன் செய்யலை அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் என்ன பிரைப் அதில் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் த பிரைப் அவன் என்னை டீ குடிக்க கூப்பிட்டு போவான் பைக்கில் கூப்பிட்டு போகிறான் நான் கேட்டோம்னா எனக்கு எல்லாம் செய்கிறான் 
என் அம்மா நல்ல ஃப்ரெண்டுங்க அதான் ப்ரைபு அவன் அவனுக்காக நான் என்ன தான் செய்வேன் போய் அதான் பேசுவேன் நியாயத்தை புரட்டுவேன் நீ சிவனுக்கு போக மாட்டேன் சிவனுடைய வாசலை கூட எட்டி பார்க்க மாட்டேன் பெரியம்மான் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமோட சொல்லி சொல்லுகிறா இப்படி செய்கிறவன் எந்தெண்டைக்கும் அசைக்கப்படுவதில்லை இந்த பதினோரு குணாதிசயங்களும் நமக்கு இருக்குமானா எந்தெண்டைக்கும் நாம் அசைக்கப்படுவது இல்லை எந்தெண்டைக்கும் நாம் அசைக்கப்படுவது இல்லை முடிவாக சொல்கிறேன் மிக ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வருஷம் வாசிங்க மைக்கா சாப்டர் சிக்ஸ் வேர்ஸ் எயிட் மீகா சிக்ஸ் எயிட் பெரியமானவர் மனுஷனே நன்மை இன்னது என்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார் எது சரின்னு சொல்லி அவர் இன்றைக்கு உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார் நியாயம் செய்து இரக்கத்தை சிநேகித்து உன் தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாக நடப்பதை அல்லாமல் வேறு எண்ணத்தை கர்த்தர் உன்னிடத்துல கேட்குறார் இவ்வளோதாங்க வேறு எண்ணத்தை கர்த்தர் உன்னத்தில் கேட்குறார் மற்ற ஏழு இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஏழு ஆகையால் நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு நான் சொல்லிய இல்லை வேதத்தில் இருக்கிற இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனே கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தி உள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறான் பெருமலை சொரிந்தது பெரு வெள்ளம் வந்தது காற்று அடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அது விழவில்லை ஏனென்னா அது கண்மலையின் மேல் அஸ்திவாரம் போடப்பட்டிருந்தது இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இந்த வார்த்தைகளின்படி செய்வோமானால் நாம் அசைக்கப்படுவதில்லை லெட் கம் வாட் மே யார் உம்முடைய பருவதத்தில் ஏறுவார் யார் உம்முடைய சிஓனில் காணப்படுவார்கள் பெரிய மல்வர் ஒரு முறை இந்த வசனத்தை நான் பேசும்போது அநேக ஆண்டுகளுக்கு நான் நிறைய இடத்துல இது பேசுனதில்லை இது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பர்சனல் ட்ரெஷர் இந்த பன்னிரெண்டாம் தேதி அந்த நினைவு எனக்கு வந்தது கத்தை பாரப்படுத்தி தான் நான் பேசியிருக்கிறேன் நான் வினேசுவே உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி ஐயா சியோனுக்கு தகுதி உள்ளவர்களாக காத்துக்கொள்ள நீர் அடிமைக்கு வெளிப்படுத்திய சத்தியத்தை உடைய பிள்ளைகளோடு கூட பகிர்ந்திருக்கு பிரசங்கிக்கிற நானும் அவர்களோடு கூட சியோனில் அடையாளங்களும் அற்புதங்களுமாய் காணப்பட உதவி செய் அந்த விடைய இந்த ஹாய் கிட்ஸ் அந்த சின்ன அந்த எங்களுடைய உதவி தொகை அநேக பிள்ளைகளுடைய கல்விக்கு பயனாக இருக்க அந்த விடைய கொடுத்தவர்களுக்கு அதனுடைய ஆசீர்வாதம் சம்பூர்ணமாய் கிடைக்க உதவி செய் ஆசீர்வதி ஆசிர்வாதி நிறைவோடு உடைய பிள்ளை கடந்து போக உதவி செய் இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருவையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியான அன்பின் அந்யூன் ஐக்கியம் சிநேகமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்று கத்தருடைய வருகை மட்டுமா இருப்பதாக